హాయ్ ఆల్ వెల్కమ్ టు మామ్స్ క్రియేటివిటీ నేను మీ స్వాతి ఈరోజు నేను మీ ముందుకు స్టిచింగ్ వీడియోతో వచ్చేసానమాట ఇది చూసారు కదా బ్లాక్ కలర్ బ్లాక్ కలర్ నెట్ బ్లౌజ్ షూ పెట్టబోతున్నాను అది పర్ఫెక్ట్ బోట్ నెక్ బ్లౌజ్ అనమాట షేప్ అది కరెక్ట్గా వచ్చి కాకపోతే కొంచెం డిఫరెంట్ పద్ధతిలో క్రాప్ టాప్ పద్ధతిలో ఇలా నేను ఫస్ట్ క్లాత్ని అయితే టూ ఫోల్డ్ చేసుకుని మళ్ళీ ఇలా ఇంకొక ఫోల్డ్ వేసుకున్నాను చూడండి ఇలా ఆల్రెడీ టూ ఫోల్డ్స్ ఉన్న క్లాత్ని ఇలా ఇంకో ఫోల్డ్ వేసుకున్నాను టోటల్ ఫోర్ ఫోల్డ్స్ వచ్చాయి ఫోర్ ఫోల్డ్స్ దాని మీద నేను మెజర్మెంట్స్తోనే చెప్తున్నాను ఇది సో ఏంటంటే బోట్ నెక్ పర్ఫెక్ట్గా రావాలంటే మెజర్మెంట్స్తో బాగా వస్తాయండి అంటే ఓల్డ్ బ్లౌజ్ అంటే అది కూడా బోట్ నెక్ అయితే బాగుంటుంది సో ఏంటంటే ఆ ఫోల్డింగ్ ఎలా తీసుకున్నానంటే నేను మీ చెస్ట్ ఉంటుంది కదండి చెస్ట్కి తీసుకుంటారు కదా దానికి ఒక టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోండి నాదైతే థర్టీ టూ అందులో ఫోర్త్ పార్ట్ వచ్చి ఎయిట్ ఇంచెస్ కదా ఎయిట్ ఇంచెస్ ఇదిగోండి ఈ టూ ఇంచెస్ ఇక్కడ ఈ టూ ఇంచెస్ నేను ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాను అనమాట ఫోల్డింగ్ అలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి మీ బ్లౌజ్కి ఎంత కావస్తే అంత ఇలా ప్రాపర్గా సెట్ చేసుకుని తర్వాత ఏం కావాలంటే మీ లెంత్ అండి జాకెట్ వచ్చేసి థర్టీన్ ఇంచెస్ ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ అలా తీసుకుంటారు నేనైతే ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఓకేనా నేనైతే ఇక్కడ నుండి ఇలా ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ దగ్గర నేను మార్క్ చేసుకుంటున్నాను మీకు ఎంత రిక్వైర్మెంట్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే లెంత్ అనేది మీరు అంతా తీసుకోవచ్చండి దాంట్లో నో ప్రాబ్లం కొంతమంది పొడుగ్గా తీసుకుంటారు కొంతమంది కొంచెం తక్కువగానే తీసుకుంటారు సో మీరు రిక్వైర్మెంట్ పెట్టి తీసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ వరకు ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ కావాలనుకుంటున్నాను ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ దగ్గర నేను ఒక లైన్ పెట్టేసుకున్నాను అనమాట మనకి తెలియడానికి సో ఇక్కడ షోల్డర్ ఎలా తీసుకోవాలంటే బోర్డ్ నెక్కి మనకి ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ ఉంటుంది అనుకోండి షోల్డర్ ఆల్మోస్ట్ అందరికి అలాగే ఉంటుంది అందులో సెవెన్ అండ్ హాఫ్ అవుతుంది హాఫ్ అయితే ఒక హాఫ్ ఇంచ్ వదిలేసి సెవెన్ ఇంచెస్ మనం షోల్డర్ తీసుకుంటే బోర్డ్ నెక్ అనేది బోర్డ్ షేప్ కర్వ్ అనేది చాలా నీట్గా వస్తుంది సో నేను ఇక్కడ ఇలా సెవెన్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసుకున్నాను అలాగే షోల్డర్ రెడీ షోల్డర్ వచ్చేసి నేను టూ అండ్ హాఫ్ తీసుకుంటున్నాను టూ అండ్ హాఫ్ తీసుకుంటే టూ ఇంచెస్ వస్తుంది అది మనం కుట్టిన తర్వాత సో ఇది రెడీ షోల్డర్ వచ్చేసి నేను కరెక్ట్గా నేను టూ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నా కుట్టుకుంటే టూ ఇంచెస్ వస్తుంది అలాగే ఆమోల్ అండి నాది వచ్చేసి సిక్స్ ఇంచెస్ సిక్స్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసుకున్నాను మీ అమోల్ రౌండ్ కర్వ్ తీసుకుని అందులో హాఫ్ ఎంత ఉంటే అంత పెట్టుకోవాలండి సో ఎయిట్ ఇంచెస్ నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కదా ఎయిట్ ఇంచెస్ దగ్గర నేను మార్క్ చేసుకున్నాను జస్ట్ ఎయిట్ ఇంచెస్ అలాగే నడుము వచ్చేసి ట్వంటీ ఎయిట్ అండి ట్వంటీ ఎయిట్కి ఏంటంటే మనం ఇంకో ఫ్రంట్ పార్ట్కి మనం డాట్స్ కలుపుకుంటాం కదా టూ ఇంచెస్ ఆ డాట్స్తో కలిపి మనం మార్క్ చేసుకోవాలి సో నేను డాట్స్తో కలిపి టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా మార్క్ చేసుకుని ఇలా కలిపేస్తున్నాను సో మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఫోర్ పార్ట్స్ నేను బ్యాక్ ఫ్రంట్ కలిపి కట్ చేస్తున్నాను సో ఇలా డౌన్ దింపుకోండి ఓకేనా డౌన్ దింపుకున్న తర్వాత ఫ్రంట్ నెక్ ఎలా కట్ చేసుకుంటారంటే ఇక్కడ టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ ఇంచెస్ అలాగా నేను కొంచెం పైకే కావాలనుకుంటున్నాను సో నేను టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ పెట్టుకున్నాను డౌన్ అయితే అలా టూ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకుని ఇలా లైన్ గీసేసుకున్నాను నేను ఇటువైపు ఇది టూ అండ్ హాఫ్ ఓకేనా ఇప్పుడు షేప్ మనం బోర్డ్ షేప్ రావాలండి ఈ డ్రా చేసుకోవడమే ఇంపార్టెంట్ అనమాట షేప్ మీకు బోర్డ్ షేప్ రావాలి సో చూడండి ఇలా మీకు చూడండి హాఫ్ బోర్డ్ షేప్ తేలింది కదా ఇలా షేప్ వస్తే మీకు కరెక్ట్గా షేప్ అన్నది నెక్ దగ్గర కరెక్ట్గా కూర్చుంటుంది అనమాట సో ఇక్కడికి ఈ షూ పెడతాం మీకు కానీ కనిపించట్లేదు అది ఓపెన్ చేస్తే ఫుల్ బోట్లా మనకి బోట్ షేప్లో రావాలన్నమాట అంతే తప్ప ఓ డౌన్ అయిపోకూడదు ఓ హై అయిపోకూడదు అలా నీట్గా ఉండాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏంటంటే డాట్స్ పెట్టుకోవడం ఎలా అంటే భుజాల దగ్గర నుండి మా మజ్జిగ పట్టుకుని పెట్టుకుంటాం ఇలా చేసుకోకూడదండి ఇందులోనే ఎందుకంటే సరిగ్గా రాదు సో చెస్ట్కి చెస్ట్కి మధ్య గ్యాప్ మార్క్ చేసుకుంటాం అండి మనం ఇప్పుడు నాదైతే చెస్ట్కి పాయింట్కి చెస్ట్ పాయింట్కి మధ్య సెవెన్ ఇంచెస్ అంటే త్రీ అండ్ హాఫ్ కాబట్టి త్రీ అండ్ హాఫ్ మార్క్ చేసుకున్నాను అలాగే పై నుండి డౌన్ అండి మీ భుజం నుండి చెస్ట్ పాయింట్ దగ్గరికి పెట్టుకోండి ఎంత వచ్చిందంటే నైన్ అండ్ హాఫ్ టెన్ అలా వస్తుంది ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా కిందకి పెట్టుకోండి ఇప్పుడు నాది టెన్ టెన్ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకున్నాను నేను డాట్ అక్కడ చూసారు కదా అక్కడ నుండి అక్కడికి త్రీ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకున్నాను పై నుండి కిందకి టెన్ అండ్ హాఫ్ దగ్గర మార్క్ పెట్టే పెట్టుకున్నాం అనమాట నాది టెన్ ఇంచెస్ ఒక హాఫ్ ఇంచ్ కిందకి హాఫ్ ఇంచ్ కిందకి ఎందుకు పెట్టుకున్నానంటే పైన స్టిచెస్ వస్తాయి కదా అందుకు ఇక్కడ చూసారు కదా కిందకి ఇలా లైన్ గీసేసి మన డాట్స్ ఉంటాయి కదా అటో వన్ ఇంచ్ ఇటో వన్ ఇంచ్ డాట్ వేసేసా సో అది వచ్చేసింది కాబట్టి ఆబ్వియస్గా ఇది కూడా ఇలా డాట్ కలిప
పెట్టుకుని ట్యాప్ చేస్తే సరిపోతుంది ట్యాప్ 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 అలా ట్యాప్ చేస్తే మీకు మార్కింగ్ అన్నది పడిపోతుంది సో మార్కింగ్ పడిపోయిన తర్వాత మీరు దాని మీద ఇంకొంచెం మీరు డ్రా చేసుకుంటే కరెక్ట్గా వస్తుంది ఇలా చేస్తే కరెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట రెండు వైపులా కూడా సో చూసారు కదా డాట్కి డాట్కి మధ్యన గ్యాప్ ఎలా వచ్చిందో అలాగా కొంతమంది నాకు సెవెన్ ఇంచెస్ కొంతమందికి ఎయిట్ ఇంచెస్ ఉండొచ్చు కొంతమందికి ఇంకా తక్కువ ఉండొచ్చు అలా పెట్టుకోవాలన్నమాట సో పైన షోల్డర్స్ నేను తీసేస్తున్నాను ఇప్పుడు చూసారు కదా నెక్ బోర్డ్ షేప్లో వచ్చింది మీకు డౌన్ రాకుండా హై రాకుండా అలాగా అలా షేప్ బోర్డ్ షేప్లో రావాలన్నమాట సో ఇలా పెట్టుకుని ఇప్పుడు నేను బ్యాక్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకుని బ్యాక్ నెక్ డ్రా చే కీ హోల్లా కీ హోల్ నెక్లా పెడదాం అనుకుంటున్నాను సో అందుకే ఇలాగా బ్యాక్ తీసుకొని చూడండి ఇక్కడ నుండి మీకు బ్యాక్ డౌన్ ఎంత కావాలంటే కొంతమంది బాగా డీప్ తీసుకుంటారు కొంతమంది తక్కువ తీసుకుంటారు నేను సిక్స్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను సెంటర్కి ఫోల్ చేసి సిక్స్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసుకుని కీ హోల్ లాగా ఇలా రౌండే డ్రాప్ షేప్లో తీసుకుంటున్నాను నేను జస్ట్ ఇలా డ్రాప్ షేప్లో తీసుకుంటున్నాను సో మీరు సన్నంగా తీసుకున్నాను అనుకోకండి అది మీకు ఏంటంటే ఓపెన్ చేసి కుట్టేటప్పుడు కొంచెం పెద్ద హోల్ అయిపోతుంది సో అది సరిపోతుంది సో ఈ ఈ గ్యాప్లోనే మీ ఇష్టం అండి మీకు ఇష్టం వచ్చిన మోడల్ తీసుకొచ్చి నెక్ నేను జస్ట్ కీ హోల్ నెక్ తీసుకున్నాను ఓకేనా ఇలా కట్ చేసేసుకుందాం ఇప్పుడు కట్ చేసి తీసేసుకోవాలి మొత్తం అంతా కట్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మన ఫ్రంట్ బ్యాక్ కటింగ్ అయిపోయింది ఇది ఇప్పుడు ఎందుకు ఇప్పుడు నేను కట్ చేస్తున్నది ఇది లైనింగ్ అండి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ ఏంటంటే నెట్ అనమాట ప్యూర్ ట్రాన్స్పరెంట్ నెట్ అనమాట మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇలా మధ్యకి మడత పెట్టి ఫోర్ ఇంచెస్ దగ్గర నేను డాట్ పెట్టుకుని ఫోర్ ఇంచెస్ పైక్ కూడా డాట్ పెట్టుకుని ఇలాగా ఇది బ్యాక్ పార్ట్ గుర్తుంది కదా ఇది బ్యాక్ పార్ట్ ఇలా వన్ ఇటు హాఫ్ ఇంచ్ అటు హాఫ్ ఇంచ్ ఇలా మార్చేసేసా ఇది ఏంటంటే మన బ్యాక్ డాట్స్ అనమాట సో మన ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే హ్యాండ్స్ కట్ చేసుకోవాలి హ్యాండ్స్ కూడా కట్ చేసి తీసేసుకుందాం ఇప్పుడు ఏంటంటే దీనికి లోతు తీసుకోవాలి కదా మన ఫ్రంట్ పార్ట్కి లోతు తీసుకోవడం ద్వారా ఏంటంటే ఫ్రంట్ బుస్కలు రాకుండా ఉంటుంది సో జస్ట్ ఇలా కింద నుండి పై నుండి లోతు తీసుకోకూడదండి జస్ట్ ఇలా కింద నుండి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ హాఫ్ ఓ పావు ఇంచ్ పీస్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది పెద్దగా కూడా తీసుకోవద్దు మరీ చిరాగ్గా ఉంటుంది అనమాట మరీ ఎక్కువ అవ్వకూడదు మరీ తక్కువ అవ్వకూడదు సో మిగిలిన పీస్ ఉంది కదా దాన్ని ఇలా నేను ఫోర్ ఫోల్డ్ చేసుకుని హ్యాండ్స్ కోసం కట్ చేసుకుంటున్నాను హ్యాండ్స్ ఎంత పొడుకు కావాలన్నది కూడా మీ ఇష్టం అండి ఈ మధ్య అందరూ ఎక్కువ త్రీ ఫోర్త్ తీసుకుంటున్నారు లేకపోతే ఎల్బో హ్యాండ్స్ లా తీసుకుంటున్నారు సో ఎలా తీసుకోవాలన్నా మీ ఇష్టమే నేను ఎల్బో హ్యాండ్స్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను సో దానికి సరిపడా లెంత్ నేను మార్క్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఇక్కడ ఎగుడు దిగుడు ఉంది కదా అందుకే ఒక లైన్ వేసేసాను నేను అక్కడ వేసేసి ఈ లెంత్ మీకు ఎంత కావాలంటే అంత దగ్గర మార్క్ చేసేసుకోండి చూడండి నేను మార్క్ చేసేసుకున్నాను నాకు కావాల్సిన లెంత్ మీకు ఎంత లెంత్ కావాలంటే అంత లెంత్ దగ్గర మార్క్ చేసుకోండి సో ప్రాపర్గా ఉన్నాయో లేదో చూసుకుంటున్నాను అనమాట మడతలన్నీ కూడా ఫోల్డింగ్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉండాలి లేకపోతే అది పాడైపోతుంది బ్లౌజ్ అన్నది సో ఇక్కడ మార్క్ చేసుకున్నాను సో ఇక్కడ నుండి ఆమోల్ మీరు జాకెట్ మీద ఎంత అయితే పెట్టుకున్నారో అంతే ఇక్కడ మార్క్ చేసుకోవాలి సిక్స్ ఇంచెస్ కదండి సిక్స్ ఇంచెస్ డౌన్ త్రీ ఇంచెస్ కదండి అలా సిక్స్ ఇంచెస్ దగ్గర నేను మార్క్ చేసుకున్నాను ఇలాగా ఇలా ఏదైనా కూడా మీరు బ్లౌజ్ ఎంత పొడుగు హ్యాండ్ ఎంత పొడుగు తీసుకున్నా అక్కడ పై నుండి ఒక త్రీ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసుకుని ఆ పాయింట్ నుండి కిందకి సిక్స్ ఇంచెస్ అయితే సిక్స్ ఇంచెస్ ఫైవ్ ఇంచెస్ అయితే ఫైవ్ ఇంచెస్ మీ ఆమూల్ కొలతను బట్టి మార్క్ చేసుకోవడమే సో కిందన నాది వచ్చేసి ఎయిట్ ఇంచెస్ కదండి ఫోర్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసుకుని ఇలా హ్యాండ్ కట్ చేసేసాను చూసారు కదా హ్యాండ్ కట్ చేసేసాను అయిపోయింది హ్యాండ్ కటింగ్ చాలా చాలా ఈజీ సో ఇది మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ అనమాట చూసారు కదా ట్రాన్స్పరెంట్ నెట్ ఇది ఇలా ఫోర్ ఫోల్డ్ చేసి సేమ్ ఇది కూడా ఫోర్ ఫోల్స్ మీద కట్ చేస్తున్నాను చూడండి అంటే ఒక క్రాప్ టాప్లా కుట్టేస్తున్నాం అనమాట మనం ఇది యాక్చువల్లీ ఇది సైడ్ ఓపెన్ పెడుతున్నాను నేను ఫ్రంట్ ఓపెన్ పెట్టట్లేదు సో సైడ్ ఓపెన్ సైడ్ ఓపెన్ దట్టు హుక్స్ అనమాట తాళ్ళు హుక్స్ పెడుతున్నాను అనమాట సో ఏంటంటే తప్పకుండా మిస్ అవ్వకుండా చూడండి కొంచెం డిఫరెంట్గానే చెప్తున్నాను ఇప్పటివరకు ఇలా ఎవరో చెప్పలేదు అనుకుంటా సో బ్లౌజ్ ఇలా చెప్పలేదు ఫ్రంట్ వేరేగా కట్ చేసి బ్యాక్ వేరేగా కట్ చేసి ఇలాగే చేస్తారు ఎవరైనా సో ఏంటంటే నేను రెండు కలిపి చేస్తున్నాను అనమాట సో అది పెట్టేసి ఫోర్ ఫోల్డ్ చేసి ఎలా ఉందో అలా కట్ చేసేసుకోవడమేనండి మనకు ప్రత్యేకంగా ఏం లేదు లైనింగ్
సో దీనికి కావాల్సింది ఇంకేంటంటే అడుగున దీనికి షేప్ పట్టిలు అవి రావండి ఇది ఆల్రెడీ ప్రిన్సెస్ కట్ కాబట్టి జస్ట్ బెల్ట్లో వేసుకుంటూ ఒక టూ ఇంచెస్ బెల్ట్స్ ఫోల్డింగ్స్ వేసుకుంటాం ఫ్రంట్ బ్యాక్ కూడా సో అలా ఫోల్డింగ్స్ కావాలి అదేవిధంగా హుక్స్ పెట్టికి తాడులు పెట్టికి కావాలి మనకున్న రద్దు పీసెస్ సరిపోతాయి అనమాట సో దానికి సో ఇది మనం కట్ చేసుకున్న హ్యాండ్ ఉంది కదా అది దీని మీద పెట్టి ప్లేస్ చేసుకొని ఇలా కట్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది సో అయిపోయిందండి మన కటింగ్ అయిపోయింది జస్ట్ టెన్ మినిట్స్లో కటింగ్ అయిపోయింది చూడండి టోటల్గా మనం అన్నీ ఇవి సో ఈరోజు ఇప్పుడు కటింగ్ అయిపోయింది కదా స్టిచ్చింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ వచ్చేస్తాను ఈ రద్దు పీసెస్ అన్నీ కూడా మనకి బెల్ట్కి షేప్ పట్టీలకి సరిపోతాయి ఒకవేళ మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్